My goodness, it's wonderful to be in the house of the Lord tonight. Amen. Sangat luar biasa bisa ada di rumah Tuhan malam ini. Amen. Si Amin, sorry. I thank God for allowing me to help have the health and the blessing of coming to Indonesia and being here with you this afternoon. We're having a technical problem here. I'd ask you. I'd ask you to forgive me today. I'm a little bit nervous. I've never really tried to speak simultaneously with a translator like this before. Saya minta maaf karena saya sedikit gugup karena saya belum pernah di acara yang sebesar ini sebelumnya. <laughs> you know, we've we've heard so much word already this morning, great testimonies. Kita udah dengar banyak firman dan banyak kesaksian tadi pagi. And great music, of Dan course. musiknya juga luar biasa. Wasn't the praise teams and the choirs wonderful? Amen. Bukankah pujian tim pujian dan kurnya luar biasa hari ini? I came basically this afternoon to give you not more, not really a lecture, but a testimony hari of my ini, life. Hari ini saya ingin bawa uh, bukan terlalu banyak seperti pendalaman atau pengajaran, tetapi lebih seperti kesaksian. I met Dr. Abraham Park in 1989. Saya bertemu dengan Dr. Abraham Park di tahun 1989. At that time, I was a proud graduate of several seminaries. Di wak waktu itu saya um, seperti baru lulus, jadi agak sombong di uh, se dari seminary. And I hailed from a long line of Baptist grandfathers and ancestors. My grandfather was Baptist pastor. Oh, ayah saya dulu pendeta baptis, gereja baptis. But I find my today, self today being Presbyterian and I still haven't got that all figured out yet. Tapi hari ini saya pendeta di gereja Presbyterian dan saya belum mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Today I want to share with you a message really that the senior pastor I believe he indelibly wrote it upon my heart. Hari ini saya ingin sharing firman yang Sungguh-sungguh kayaknya uh, pendeta senior itu menggerakkan hati saya untuk membawanya. And it's a message called Jesus Christ, the eternal high priest who came in the order of Melchizedek. Judul firman yang saya ingin bawa adalah Yesus Kristus, imam besar kekal yang datang sesuai dengan peraturan Melchizedek. You know, people, Christians today know that Jesus called himself the son of man, but they don't know why. Hari ini uh, zaman sekarang orang Kristen memanggil Yesus Kristus sebagai anak manusia, tetapi mereka tidak mengerti kenapa. Do you understand the term son of man? Apakah kalian mengerti kata anak manusia? I thought at one time I did, but I learned I did not. Dulu saya pikir saya mengerti, tapi setelah saya belajar saya sadar bahwa tadinya saya tidak mengerti. What does it mean that Jesus Christ came in the order of Melchizedek? Apa artinya Yesus Kristus datang uh, sesuai dengan peraturan Melchizedek. The, the line of Melchizedek is a great priesthood, greater than any other priest on the earth. Melchizedek adalah iman imam yang sangat hebat, lebih besar dari imam manapun di dunia ini. Jesus Christ was a prophet, he was a priest, and he should have been a king. Yesus Kristus adalah imam nabi dan seharusnya juga raja. The line of Melchizedek is all about being priest and king. Garis keturunan Melchizedek itu adalah menjadi raja dan um, imam. He played two roles. He played the life of a prophet and priest, a teacher, but he also should have been our Lord and King. Dia menjalankan dua peran sebagai. What I'd like to share with you this. this Two roles, yes, prophet, priest, and king. Dia menjalan uh, peran sebagai nabi, imam, dan raja. You know, if when we think about the fall of man, di saat we, kita pikirkan mengenai kejatuhan manusia, 
Sometimes we really need to think deeply about what the fall of man means. Kita kadang harus berpikir dengan dalam kejatuhan manusia itu artinya apa? We know that it means that we lost the image of God. Itu artinya kita telah menghilangkan gambaran Allah. We lost the likeness of God. Kita menghilangkan rupa Allah. We lost the grace of God. Kita menghilangkan kasih karunia Allah. That's why when I heard the pastor speak earlier about Noah in the book review saying that Noah found grace in the eyes of God. Itu sebabnya tadi waktu saya dengar pendeta Yun bahas mengenai Nuh, bagaimana Nuh menemukan kasih karunia Allah di mata Tuhan. I pray that we could all be people, children of God that truly receive the grace of God also. Saya berdoa agar kita semua bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh pun bisa menerima kasih karunia Allah. But how can we receive the grace of God? Tetapi bagaimana caranya kita bisa menerima kasih karunia Allah? We need to return to the image of God. Kita harus kembali kepada gambaran Allah. We need to be righteous. Kita harus menjadi benar. We need to be holy. Kita harus menjadi kudus. We need to be a part of the family of God. Kita harus menjadi bagian dari keluarga Tuhan. But how can we be a part of the family of God? Tetapi bagaimana caranya kita bisa menjadi bagian dari keluarga Tuhan? Can we be born as Jews here today? Apakah kita bisa dilahirkan kembali sebagai orang Yahudi hari ini? I might look like a Jew, but I'm not a Jew. Saya mungkin mirip orang Yahudi, tetapi saya bukan orang Yahudi. But I am a child of God. Amen. Tetapi saya adalah anak Tuhan. Amin. I believe you're children of God too. Saya percaya kalian semua juga adalah anak-anak Tuhan. In Noah found grace in the eyes of God, but in Jesus Christ and our Father, we find amazing grace. Nu menerima kasih karunia di dalam mata Tuhan, tetapi kita di dalam mata Yesus Kristus dan Allah Bapa menerima kasih karunia yang luar biasa. Sometimes we sing the song Amazing Grace and we don't even really understand what we're thinking about. Kadang kita nyanyi lagu Amazing Grace kayak tadi, itu lagu yang kadang kita tidak mengerti liriknya artinya apa. How many of you believe this afternoon that Jesus Christ truly was an amazing man? Berapa di antara di sini yang percaya Yesus Kristus adalah orang yang luar biasa? If you love the Lord Jesus Christ, shout Amen. Kalau mencintai Tuhan Yesus Kristus, katakan Amin. Hallelujah. <laughs> Jesus Christ came as the man that God needed. Yesus Kristus datang sebagai manusia yang diperlukan oleh Tuhan. And He came to create people. That would be returned back to the image of God. Dia datang untuk menciptakan umat yang akan mirip dengan gambaran Allah. He come to give people comfort. Dia datang untuk menghibur manusia. Noah was supposed to be a person of comfort. Nu harusnya menjadi orang yang bisa menghibur. He came. He came to give people rest. Dia datang untuk memberi istirahat kepada manusia. That was something that Noah was supposed to do too. Itu pun adalah tugas dari Nuh. You know, we truly need a father. Kita semua sungguh butuh perlu seorang ayah, bapa. If we're go ever going to have the comfort of God and the rest of God. Kalau kita ingin menerima penghiburan dan istirahat dari Tuhan, kita perlu bapa. We desperately need our father. Kita sesungguhnya membutuhkan bapa. The book. Book six is all about the priesthood, and predict. Sorry, buku keenam tentang jabatan imam. And particularly today, I'm speaking on Melchizedek, one of the greatest priests, the greatest priest in that lineage. Khususnya hari ini saya ingin bahas mengenai Melchizedek yang adalah imam yang terbesar. What was going to be different? How would how would we how could we determine and why would we know that Jesus Christ was a great priest? Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus Kristus adalah imam yang besar, yang hebat? Because he said, "I come unto me, and I shall give you rest, and I shall give you peace." Karena Yesus bilang, "Datang kepadaku, dan aku akan beri kepadamu istirahat dan damai." As I said earlier, one day I thought that I really knew the Bible. Seperti tadi saya bilang, dulu saya pikir saya benar-benar sudah mengerti Alkitab. There was a time I thought that I could be a good pastor and a good priest. Dulu saya pikir saya bisa menjadi pendeta dan gembala yang baik. One day the senior pastor asked me, "How would you know a good priest if you saw one, Pastor John?" Satu hari pendeta senior menanyakan kepada saya, "Bagaimana 
kamu bisa tahu bahwa itu orang adalah pendeta yang baik. Pendeta John, bisa I, engkau melihat dia? I thought about that a lot. Saya memikirkan hal itu, sangat I, memikirkannya. I said, well, maybe if I tell him I'm a Baptist, he'll be impressed. Baptist. I said, maybe if I tell him he, I'm a Baptist, he'll be impressed. Mungkin kalau saya beritahu kepada dia bahwa saya dari aliran Baptis, dia akan kagum sama saya. What denomination would be the right denomination to find a good priest in? Denominasi mana yang terbaik untuk ikut agama Kristen dan menemukan pendeta yang baik? There's only one way to know a good priest. Hanya ada satu caranya untuk bisa mengenal imam yang baik. There's only one way to know a good church. Hanya satu cara untuk tahu itu apakah itu gereja yang baik. There's only one way to know good books when you see them. Dan hanya satu cara untuk tahu buku-buku yang baik di saat kita melihatnya. That's to study and find what's in them. Caranya adalah untuk pelajari apa isinya di dalam mereka itu. Amen. Amen. You, Indonesia is so blessed that you have book six of the redemption history series. Indonesia itu sangat diberkati karena telah menerima buku enam dari seri sejarah penebusan. God so blessed Indonesia that He gave you book six before He gave it to the Americans. Tuhan sangat memberkati kalian sampai-sampai kalian yang terima duluan buku ke enam sebelum orang Amerika. How would you know a good priest? Bagaimana kita bisa tahu imam yang baik? By the word that he teaches. Lewat firman yang dia ajarkan. When I came to know Dr. Park, waktu saya pertama kali kenal dengan pendeta Abraham Park, there was a time when I came to listen to Bible studies and a time when I came to church and would listen to him, but I still had my old thoughts. Ada waktu dulu di mana di saat saya datang untuk pendalaman Alkitab atau saya datang ke gereja untuk mendengar dia mengajar, tetapi di dalam diri saya masih banyak pikiran saya sendiri. But through the books of redemption history and through my my blessings of being able to walk with him, to study with him. Tapi lewat buku-buku sejarah penebusan, saya setelah itu juga bisa berjalan dengan dia, belajar dengan dia. Maybe like you, my eyes began to open. Dan mungkin seperti kalian semua, mata saya pelan-pelan mulai terbuka. I realized that religion wasn't really giving me anything for God. Saya sadar bahwa agama itu sebenarnya tidak memberikan apa-apa untuk Tuhan. Religion means to reunite. Agama artinya untuk uh, ngumpul kembali. But I really wasn't reunited with anything. Tetapi saya tidak tidak merasa saya kembali atau menjadi satu dengan apapun. One day the senior pastor told me he said, "John, I'll tell you the problem with ministers today." Dia bilang, uh, pendeta senior waktu itu bertemu dengan saya dan dia bilang Uh, John, saya akan kasih tahu kepada kamu masalahnya apa dengan imam-imam pendeta-pendeta di zaman sekarang. He said Christians have the same problem. Dia bilang orang Kristen pun semua masalahnya sama. Because of the ministers that are teaching them. Karena um, orang-orang yang mengajarkan firman itu. I'd like to have you if you could if you had your Bibles to turn to Isaiah chapter 56 verse 10. Uh, kalau kalian ada Alkitab, saya ingin minta kalian untuk membuka uh, firman yang di Yesaya pasal 56 ayat 10. There, there was a prophet named Isaiah. Di sana ada seorang nabi bernama Yesaya. Isaiah was a great prophet and a great man of God. Yesaya adalah nabi yang hebat dan orang Tuhan yang luar biasa. He wasn't too well accepted or liked in 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 Israel, but he was truly the man of God. Dia tidak begitu diterima oleh umat Israel, tetapi sesungguhnya dia adalah orang Tuhan. Through him and the prophet Jeremiah, God was going to bring about reformation. He gave them warnings of great punishment and great judgment that was going to come upon Israel. Lewat dia, uh, Tuhan kasih peringatan kepada Israel untuk uh, mem- kasih peringatan bahwa akan ada penghakiman um, lewat Tuhan. I'm sorry. <laughs> But Isaiah had some harsh words that he said he spoke to the priest of that day. Tetapi di hari itu Yesaya mengucapkan kata-kata yang sedikit keras. In book six, we've seen 
the names of the priests in the order of the priesthood that Dr. Abraham Hart wrote about. Di buku yang keenam kita bisa melihat um, what, what did he say? The, the list of priests that he wrote about. Oh, kita bisa lihat daftar nama-nama imam di buku keenam dari uh, seri sejarah penebusan. He said of those priests, he said, "My watchmen." Say priest or watchman. Di sana dia bilang bahwa imam-imam itu adalah pengawal-pengawal atau penjaga-penjaga dia. He said the watchmen in Israel are blind. Katanya penjaga-penjaga di Israel adalah orang yang buta. He called them dumb dogs. Dia menyebut mereka sebagai anjing yang bisu. He called them dreamers. Dia bilang mereka adalah pelamun, tukang melamun. Those that love to slumber. Orang-orang yang suka tidur saja. Dogs that have forgotten how to bark. Anjing-anjing yang lupa caranya untuk uh, melayak, menggonggong. Yes, God really did need a man, and that's why He sent Isaiah. Ya, Tuhan sungguh-sungguh perlu penjaga. Itu sebabnya Dia kirim Nabi Yesaya. And I believe today God still needs great men of the Word of God. Saya percaya hari ini Tuhan juga perlu orang-orang hebat yang memiliki Firman Tuhan. The men of God that are leading the flock, leading the churches, need to have their eyes opened to the Word of God. Orang-orang yang uh, menuntun jemaat harus memiliki mata yang terbuka terhadap firman Tuhan. And to the plan of God. Dan kepada rencana Tuhan. Without the Word, you'll never know the plan of God nor the will of God. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa mengerti rencana atau kehendak Tuhan itu apa. I've never seen a dog that could bark and teach anything. Saya tidak pernah melihat anjing yang menyalak yang bisa mengajarkan apapun. He said these dogs really they should be able to warn the people of Israel. Dia bilang bahwa anjing-anjing ini seharusnya bisa beri peringatan kepada umat Israel. But they're barking at the wrong time. Tetapi mereka menyalak di saat yang salah. They're barking at the wrong things. Mereka menyalak de- Uh, mengenai hal-hal yang salah. The psalmist says, "Dogs have surrounded me." Uh, penulis kitab Mazmur bilang, anjing-anjing telah mengelilingi saya. The people that did not know Jesus Christ surrounded him when he surrounded the cross. Orang-orang yang tidak mengasihi Yesus Kristus itulah orang-orang yang mengelilingi Yesus dan kayu salib. But Jesus Christ was a great priest. Tetapi Yesus Kristus adalah imam yang sangat Besar, agung. He was the man that God really needed. Dia adalah orang yang Tuhan sungguh butuhkan. He was fulfillment of the prophecy Genesis 3:15. Dia adalah penggenapan dari firman yang ada di Kejadian pasal 3 ayat 15. He would come as the seed of a woman. Dia akan datang sebagai keturunan perempuan atau benih perempuan. But he was the son of God. Tetapi dia sebenarnya adalah anak Allah. He was one like Noah. Dia adalah seseorang yang seperti Nuh. He was faithful, he was true. Dia setia dan dia benar. He was always faithful to perform the duties that, that the will of God and word of God told him to do. Dia selalu setia untuk melakukan tugas-tugas yang disuruh oleh firman atau kehendak Tuhan. As a priest and as a minister, everything he did in his life was according to the will of God. Sebagai pelayan dan sebagai imam Segala hal yang dia lakukan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Noah would build an ark Nuh pun bangun batra that would save the family of God. yang akan menyelamatkan keluarga Tuhan. This new family would go to the new world. Keluarga baru ini akan masuk ke dunia yang baru. A family of only eight. Keluarganya hanya delapan orang. I've often thought about that. Saya sering sekali memikirkan hal itu. The ark brought about salvation. Batra itu membawa penyelamatan. So Jesus Christ came into this world to restore the world and restore man back to the image and likeness of God. Uh, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memulihkan kembali dunia dan manusia agar mereka bisa memiliki kembali gambaran Allah. He worked so hard. Dia bekerja dengan sangat keras. He suffered so much. Dia menderita sangat banyak. And you want to know why he suffered? Dan mengapa dia menderita? Because God did not send him through the tribe of Levi. He did not send him in a priesthood that would be well known to men. 
Karena Tuhan tidak mengirim dia, mengutus dia lewat garis keturunan Lewi, lewat sebuah garis keturunan yang sudah diakui atau dikenal oleh manusia. The garments that Jesus wore were not beautiful garments. Pakaian yang Yesus uh, pakai itu bukan pakaian yang indah untuk dilihat. We didn't see the beautiful gems on the ephod or his breastplate. Kita tidak melihat ada batu-batu yang cantik di efotnya Yesus. But Jesus Christ had on garments that man could not see. Tetapi Yesus Kristus mengenakan pakaian yang manusia tidak bisa lihat. Man looked at him with disdain. Men looked at him as if he was shameful. Manusia melihat dia dan memandang dia rendah. But he was the only son of God. Tetapi dia adalah satu-satunya anak tunggal Allah. How do you look at Jesus Christ today? Bagaimana kita melihat Yesus Kristus hari ini? How does the world look at him today? Bagaimana dunia melihat dia hari ini? We have a great work to do, church. Say amen. Kita ada kerjaan yang besar untuk kita lakukan, jemaat. Katakan amin. Just as Noah built an ark. Sama seperti Nuh membangun batra. Jesus died to build a church. Yesus Kristus mati untuk membangun gereja. He didn't come to build a great grand church. Dia tidak datang ke sini untuk bangun sebuah gereja yang besar dan mewah. He didn't build a church to bring honor to some pastor. Dia bukan membangun gereja yang besar untuk memuliakan pendetanya. But he built a church that would have children that would bring honor to his God and his Father. Tetapi dia membangun satu gereja di mana jemaat akan membawa anak dan anak dan jemaat itu bisa memuliakan Allah Bapa dia. We are all children of God. Kita semua di sini adalah anak-anak Tuhan. I believe we're children of Abraham. Saya percaya kita semua adalah anak Abraham. And I believe the more that you read the books of redemption history, you're going to understand that more and more and more. Saya percaya di saat kalian lebih dan lebih membaca buku-buku sejarah penebusan, hal ini akan lebih dan lebih jelas. I pray that all of you would want to be God's Noahs. Saya berdoa kalian semua akan ingin menjadi nunuh rohani. Raise up families for God. Membesarkan keluarga untuk Tuhan. Raise up churches that are have the word of God. Membesarkan gereja yang memiliki firman Allah. Not just a cross but the word. Tak bukan hanya sebuah salib tetapi firman Tuhan. Why do we keep talking about Noah here? Kenapa kita selalu bicara tentang Nuh di sini? In, Math, in Matthew chapter 24 verses 37 and 38. Di Matius 24 ayat 38 sampai 30 ayat 37 sampai 38. Jesus taught the word. Yesus mengajarkan firman Tuhan. Jesus said the last days would be just like the days of Noah. Yesus bilang hari-hari akhir akan sama seperti zaman Nuh. We all believe we're living in the last days. Amen. Kita semua percaya kita sedang hidup di akhir zaman. Amin. And I believe the word has to be proclaimed around the world. Saya pikir firman ini harus di disebarkan di seluruh dunia. Life in the church today must be more than just salvation for oneself. Kehidupan di gereja harusnya lebih dari hanya penyelamatan untuk diri sendiri. We need to look at how we can teach the word of God and bring salvation to others. Kita harus lihat bagaimana caranya kita bisa mengajarkan firman dan membawa penyelamatan untuk orang-orang lain. Salvation is not the final completion of God's work. Penyelamatan itu bukan akhir dari pekerjaan Tuhan. There's a greater work that still needs to be done today. Ada pekerjaan yang lebih besar lagi yang kita harus lakukan hari ini. And God is going to do it through you and I and the Word of God. Dan Tuhan ingin melakukan itu lewat anda dan lewat saya, lewat firman Tuhan. That is the restoration of creation in all mankind. Itu adalah pemulihan penciptaan dalam manusia dan semua ciptaan. This world is not the way that God wants it to be. Dunia ini tidak jalan di cara yang Tuhan inginkan. There was a time when all men spoke the same language and I believe that was the language of God. Zaman dulu Uh, dunia itu semua bicara satu bahasa dan saya percaya satu bahasa itu adalah firman Tuhan. There's coming a time when I won't need to learn Indonesian and you won't need to learn English. We will all know God. Amen. Akan ada waktu di mana saya harus belajar bahasa Indonesia dan kalian harus belajar bahasa Inggris. Amin. I believe that miracle can happen. Saya percaya hari itu akan datang. The language I'm talking about church is the word of God. The word. Bahasa of God. yang saya sedang sampaikan ini adalah firman Tuhan. 
when Jesus came to this world, he spoke, he taught in, in Israel, and he spoke to them in what God, Isaiah says is a strange language. Waktu Yesus datang ke bumi ini, dia bicara, dia makan, uh, dan segala hal yang dia lakukan di Israel, orang bilang itu adalah bahasa yang aneh. Jesus was a Jew. Yesus adalah orang Yahudi. Better yet, he was a son of Abraham. Um, dia adalah anak dari Abraham. We are sons of Abraham. Kita semua di sini juga adalah anak-anak Abraham. But that meant he should have spoken the Hebrew language. Kalau begitu seharusnya dia bicara dalam bahasa Ibrani. So what does it mean he spoke a strange language? Jadi apa artinya di saat orang bilang dia bicara dengan bahasa yang aneh? It means there was something he was saying that man did not understand. Berarti ada kata-kata yang dia ucapkan di mana manusia itu tidak mengerti. Church, we need the Holy Spirit. Yang pertama kita perlu Roh Kudus. Without the Holy Spirit, we can never understand the Word of God. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengerti Firman Tuhan. Without the Holy Spirit, you will never understand the language of God. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengerti bahasa Tuhan. How would you know a good priest if you saw one? Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa itu orang pendeta yang baik atau tidak, bagus atau tidak? You would have to know what's on the inside of him. Kita harus tahu isi dari dia. See, Jesus didn't wear garments that brought him honor. Yesus tidak uh, mengenakan pakaian yang indah. But if we had his word, we would have known to honor him. Tetapi jika kita Um, memiliki firman dia maka kita akan tahu bahwa kita harus menghormati dia How many of you believe that today God needs righteous people Berapa di antara kalian percaya bahwa Tuhan butuh butuh manusia-manusia yang benar God needs a church that has a real relationship with him Tuhan membutuhkan gereja yang ada hubungan yang benar dengan Tuhan A, a children that speak the same language he speaks Anak-anak yang bisa berbahasa yang sama dengan dia. Children that will be faithful to their duties. Anak-anak yang akan setia kepada tugas mereka. To do the call that God is and work that God has called them to do. Untuk melakukan tugas yang sesuai dengan panggilan mereka. Yes, God needed a man. Ya, Tuhan perlu manusia. And that man was Jesus Christ. Dan manusia itu adalah Yesus Kristus. But we, God needs a church. Dan Tuhan perlu gereja. That's why Jesus died. Itu sebabnya Yesus mati. As I said, Noah built an ark, but Jesus was going to build a church. Seperti tadi saya bilang, Nuh membangun batra, tetapi Yesus membangun gereja. I pray that one day Indonesia will become one of the greatest churches in the world. Saya berdoa Indonesia satu hari akan menjadi gereja yang terhebat di dunia. Amen. Praise God. If you studied Book one in the Genesis genealogies. If you bought and read that, you should have read about a man named Enoch. Kalau kalian sudah beli buku pertama dari seri sejarah penebusan di buku satu di situ tertulis mengenai seseorang yang bernama Enoch. Like Adam, Enoch was a man who walked with God. Enoch adalah orang yang berjalan dengan Tuhan. Walking with God implies that we have a close relationship. Berjalan dengan Tuhan artinya kita ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. It implies we have a faithful relationship. Menunjukkan kita ada hubungan yang setia. Noah learned how to walk with God from his fathers. Nu belajar caranya untuk berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan uh, dari uh, ayah atau bapak leluhurnya. He learned from the family of God. Dia belajar dari keluarga Tuhan. See, the family of God has to hand down the word from generation to generation. Keluarga Tuhan harus mewariskan firman dari generasi ke generasi. Many of the patriarchs witnessed Enoch's ascension to heaven. Banyak uh, bapak leluhur iman mereka melihat Enoch diangkat ke surga. And Enoch had a son named Methuselah. Enoch memperanakan anak yang bernama Methuselah. That son's name, huh? Meant what? The end. Ar- arti dari nama anaknya Methuselah artinya apa? Artinya akhir, akhir. One day, Dr. Philip Lee came to America and he was sharing the word of God. Satu hari, Dr. Philip Lee dia datang ke Amerika dan dia sharing firman Tuhan. And he gave a message about Methuselah. Dan dia mengajarkan kita tentang Methuselah. And he spoke about how Enoch would come home and ask his wife, "Has the end come home yet?" 
Dia bilang Henok setiap hari pulang ke rumah lihat istrinya dia tanya, akhir sudah datang belum? Could you imagine having children? Bisa bayangkan enggak punya anak? The end. Lalu menamakan anaknya akhir. Enoch knew all about judgment. Jadi Henok itu sudah tahu seluruhnya tentang akhir zaman, penghakiman. Methuselah knew all about judgment. Methuselah juga tahu tentang penghakiman. Church, listen carefully. The jemaat, family, jemaat dengar dengan baik-baik. The family of God will always know. Keluarga Tuhan akan selalu tahu. Why will they know? Kenapa? Because it's the plan of God. Karena ini adalah rencana Tuhan. Amos chapter 3 verse 7. Amos pasal 3 ayat 7. It says surely the Lord God does nothing unless he reveals his secret counsel to his servants and his prophets. Dikatakan sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. That's why having a close relationship with God is so important. Itu sebabnya ada hubungan yang dekat dengan Tuhan itu sangat penting. That's why we need a father. Itu sebabnya kita perlu bapa. This is why we need the books of redemption history. Ini sebabnya kita perlu buku-buku sejarah penebusan. I once heard it said that Christians could go to church forever and never become true Christians. Saya pernah dengar ucapan yang berkata orang Kristen bisa ke gereja untuk selama lamanya tetapi tidak pernah bisa menjadi Kristen yang benar. True Christians are alive. Alive. <laughs> orang Kristen yang sejati itu hidup. True believers are alive. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya itu hidup. Are you alive today? Apakah kalian semua hidup hari ini? Amen. Hallelujah. I'm not just talking about breathing this air. I'm talking about receiving the word of God and the Holy Spirit. Amen. Saya bukan hanya bicara mengenai kita nafas udara ini tetapi kita menjadi manusia yang menerima firman Tuhan. Amin. We learned that Enoch knew about the end. Methuselah knew about the end. Noah learned about the end. Kita belajar bahwa Henok uh, sudah tahu mengenai akhir zaman. Nuh tahu mengenai akhir zaman. Dan Methuselah juga tahu mengenai akhir zaman. And if you really want to be the family of God, dan kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi keluarga Tuhan, you need to study your Bible. Kita harus pelajari Alkitab kita. And read the redemption history books with it. Dan kita harus baca buku-buku sejarah pen penembusan bersama dengan Alkitab itu. Till it opens your eyes. Sampai mata rohani kita terbuka. Opens your heart. Membuka hati kita. Changes your heart. Merubah hati kita. The Bible says that Noah knew the day to enter the ark because God told him. Alkitab beritahu kepada kita bahwa Nuh tahu kapan harinya karena Tuhan sudah kasih tahu kepada dia. Genesis chapter 18 verse 17 tells us that Abraham, Abraham also knew about the destruction of Sodom and Gomorrah. Kejadian 18 ayat 17 juga beritahu kepada kita bahwa Abraham juga tahu mengenai kehancuran Sodom dan Gomorrah. Because of Abraham, Lot would also be warned. By two angels, because of Abraham, Lot would also know about the two angels. Karena lewat Abraham, Lot juga bisa tahu, karena dia tahunya lewat dua malaikat. In John 15, verse 15. Di Yohanes pasal 15 ayat 15. Jesus Christ is speaking to you and I, just as he spoke to his disciples 2,000 years ago. Yesus Kristus sedang bicara kepada anda dan saya sama seperti Yesus bicara kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. No longer do I call you servants. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. For a servant does not understand what his master is doing. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. But I have called you friends. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Because everything I've learned from my father, I have made it known to you. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari bapaku. We all have read Revelations, I believe that. Kita semua sudah pernah baca kitab Wahyu kan? Revelation chapter 10 verse 7. Tapi Wahyu pasal 10 ayat 7. It says, but in the days of the voice of the seventh angel. Di situ dikatakan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh. When he is about to sound his trumpet. Yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, that the mystery of God will be fulfilled. 
maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Just as he promised and proclaimed through his prophets and servants. Sama seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya yaitu para nabi. Beloved church, people of God, people of Indonesia. Jemaat yang kukasihi orang-orang Indonesia. In book 6 you're going to learn that Jesus suffered. Dari buku ke-6 kita akan belajar bahwa Yesus itu sungguh-sungguh menderita. But he suffered because God sought chose not to reveal who his son was. Dia menderita karena Tuhan memilih untuk tidak menyatakan siapa itu anak dia. He, he came from a priesthood that man could not understand. Dia datang dari jabatan imam yang manusia tidak bisa mengerti. It's a mystery that only the children of God can hear about and learn about and know about. Ini adalah misteri yang hanya anak-anak Tuhan bisa tahu, bisa belajar. This is why Jesus had to suffer. Ini sebabnya Yesus harus menderita. I want to speak to the minister for just a moment. Saya ingin untuk sejenak bicara kepada pelayan-pelayan di sini. If Jesus could suffer in ministering his father's word. Kalau Yesus bisa menderita dalam hal melayani firman dari Allah Bapa dia. We ought not to think it's something too great if we suffer also. Maka kalau kita menderita itu bukan sesuatu yang sangat sulit atau besar kan? The work you're doing and the work I'm doing to the world is a mystery. Pekerjaan yang kita sedang kita sedang lakukan di dunia ini itu adalah sebuah misteri. But to you and I, it's the will of God and the plan of God. Tetapi kepada anda dan saya ini adalah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Your work is going to be hard. Pekerjaan kalian akan sangat susah. But it's going to be rewarding. Tetapi upahnya akan besar. Our rewards are waiting for us in heaven. Upah kita sedang menantikan kita di surga. Yes, the coming of Jesus Christ was a mystery. Kedatangan Yesus Kristus juga adalah sebuah misteri. And this priest called Melchizedek. Dan imam ini yang disebut Melchizedek. He too is a mystery. Dia pun adalah misteri. But it's a mystery that Abraham understood. Tetapi ini adalah misteri yang Abraham mengerti. Genesis 14:18 says that even Abraham tithed till Melchizedek. Kejadian 14:18 mengatakan bahwa Genesis 14:18. Yeah. Genesis 14:18. It says, excuse me. Oh, that he tithed until Melchizedek. She, he paid his tithe oh. to Melchizedek. Ke, di ayat situ dikatakan bahwa dia membayar perpuluhan dia kepada Melchizedek. When I met the senior pastor, waktu saya bertemu dengan pendeta senior, I asked him. I said, "How, how, are we, how am I really ever going to know?" Saya tanya dia, bagaimana caranya saya bisa sungguh-sungguh tahu? How can I know the word of God? Bagaimana saya bisa tahu firman Tuhan? Senior pastor, what do I have to do? Pendeta senior, apa yang saya harus lakukan? And through a little Bible called the Ten Steps from one of his little evangelists. Dan lewat satu ajaran yang disebut sepuluh langkah yang saya belajar lewat satu penginjil muda. Back in that day, all they had was chalk and a chalkboard. Zaman dulu saya cuma ada papan yang hitam dan apa kapur untuk menulisnya. She shared two passages with me that told me that my heart was my problem. Dia um, sharing dua firman, dua ayat dengan saya dan dia katakan kepada saya masalahnya adalah hati saya. Church religion and a church can never give you peace. Gereja atau agama itu tidak pernah bisa memberi damai kepada kita. But when your heart is changed by the power of the word of God. Tetapi kalau hati kita sudah berubah lewat firman Tuhan. When your heart is really cultivated. Di saat hati kita Uh, benar-benar sudah diusahakan dikerjakan kita tidak hanya menerima firman Tuhan tetapi kita akan mengasihi firman Tuhan I believe after you read the books of redemption history if you will just read them your heart will change saya percaya di saat kita semua membaca buku-buku sejarah penembusan kalau kita baca aja buku-buku itu hati kita semua akan berubah When Israel lived their life, they often would farm and they would plow and whatever. And if, and when we read the scriptures, they talk about plowing. 
Kalau umat Israel itu kalau kita baca pekerjaan mereka banyak yang petani jadi mereka menanam, mengusahakan tanah. We can get really confused. Dan kalau kita baca ayatnya tentang mengusahakan tanah dan segalanya kadang kita menjadi bingung. Even the Bible pastors tells us that Jesus is coming for a harvest. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus Kristus akan datang untuk tuayan. But the farming that God is doing. Tetapi uh, tuayan yang Tuhan sedang lakukan. The farming that God is doing is in the hearts of man. Ada pada hati manusia. We need to bear good fruit for God. Kita harus menghasilkan buah-buah yang baik untuk Tuhan. We need the image of God. Kita perlu gambaran Allah. We need Allah. the likeness of God. Kita perlu rupa Tuhan. We need the word of God. Kita perlu firman Tuhan. And we need the word of redemption history also. Dan kita juga perlu firman sejarah penebusan. In Hosea chapter 10 verse 12. Di Hosea pasal 10 ayat 12. When I read this passage, this little evangelist took the chalk and she put the little chalk in her heart. Waktu saya belajar ayat ini Hosea 10 ayat 12, penginjil ini dia seperti uh, menulis di hati saya. She took this piece of chalk and she put it next to her heart and she said this is the word of God. Dia uh, kapurnya itu dia taruh di hati dia dan dia bilang ini adalah firman Tuhan. This is Jesus. Ini adalah Yesus. You need to put him in your heart. Kita harus menaruh Yesus di dalam hati kita. Jesus is more than an emotion. Yesus lebih dari hanya sebuah perasaan. Jesus is more than wisdom. Yesus lebih dari hanya hikmat. Jesus is our Emmanuel. He is God. Yesus adalah Immanuel kita. Dia adalah Allah. But I read this passage and I wept. Saya membaca ayat ini dan saya nangis. Said, so with a view to righteousness. Dikatakan menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Reap in accordance with kindness. Menuailah menurut kasih setia. Break up your fallow ground. Bukalah bagimu tanah baru. For it's time to seek the Lord. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. And God is going to rain righteousness on you. Sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. I believe the rains of God are falling on Indonesia now. Saya percaya hujan dari Tuhan sedang jatuh kepada Indonesia saat ini. Hallelujah. Even as a Baptist pastor, I needed to change my heart. Sebagai pendeta Baptis pun waktu itu saya perlu untuk merubah hati saya. Jeremiah chapter 4 verse 3. Yeremia pasal 4 ayat 3. God tells Israel through the prophet Jeremiah. Tuhan sampaikan kepada Israel lewat Nabi Yeremia. Said it's time to break up your fallow ground. Dikatakan bukalah bagimu tanah baru sudah waktunya. God wasn't talking about it's time to go plant plant rice or plant corn or plant wheat. Tuhan tidak bicara ini karena Tuhan ingin mereka menanam jagung atau gandum atau beras. When I was a little boy, waktu saya masih anak kecil, when I had a problem, di saat saya ada masalah, when I needed peace in my heart, di saat saya perlu rasa damai di dalam hati saya, I would always go to my dad, my father. Saya selalu pergi ke ayah saya. I would seek peace. Saya mencari kedamaian. But I found through Dr. Abraham Park. Tetapi lewat Dr. Abraham Park, I call him father. Saya memanggil dia sebagai Bapa. Only when you receive the word of God. Hanya di saat kita menerima firman Tuhan. Only when you receive Jesus. Hanya di saat kita menerima Yesus. Only when you open your heart. Hanya di saat kita membuka hati kita. And let God sow His word deep in your heart. Dan izinkan Tuhan untuk menanam benih firmannya di dalam hati kita. Can He give you peace? Baru Tuhan bisa memberi kepada kita damai. In conclusion. Kesimpulannya. I just want to share with you. Saya hanya ingin sharing dengan kalian. There was a time when Adam walked with God. Ada waktu di mana Adam berjalan dengan Tuhan. There was a time when Adam knew peace. Ada waktu di mana waktu Adam itu mengenal apa itu artinya damai. But Adam fell from grace. Tetapi Adam jatuh dari kasih karunia. But Noah found grace. Namun Nuh menemukan kasih karunia. And if you found Jesus Christ. Dan kalau kita bertemu dengan Yesus Christus, 
And if you'll study and read and believe in the books of redemption history. Kalau kita pelajari, kita baca uh, buku-buku sejarah penebusan. Our Father, our God. Bapa kita, Tuhan kita. He'll take every thorn you have in your heart. Dia akan mengeluarkan semua duri-duri yang ada di dalam hati kita. He'll take kita. all the weeds that are in your heart. Dia akan keluarkan lalang yang ada di dalam hati kita. Everything that's choking out the word of God from growing in your life. Semua yang menghambat firman Tuhan itu untuk bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita. He'll heal your heart. Dia akan menyembuhkan hati kalian. He'll create in you a new heart. Dia akan menciptakan sebuah hati yang baru. And our Father will give you peace. Dan Allah Bapa kita akan sesungguhnya memberi damai kepada kita. When I met Dr. Abraham Park. Waktu saya bertemu dengan Dr. Abraham Park. When I first went to Seoul. Waktu pertama kali saya tiba di Seoul. I thought, what good could come from Korea? Saya pikir dari Korea bisa muncul apa sih yang baik? Maybe you're here today and you're saying, why should I listen to Koreans? Mungkin kalian di sini hari ini berpikir kenapa saya harus dengerin pendeta Korea? I just want to give you testimony. Saya hanya mau membawa sedikit kesaksian. I am an American. Saya orang Amerika. But because of the word of God. Tetapi karena firman Tuhan. Because of the books of redemption history. Karena buku-buku sejarah penembusan. My heart has changed. Hati saya telah berubah. I'm yellow on the inside. Di dalam saya sebenarnya warna kuning. I'm not Asian, but I talk like it. Amen. Saya bukan orang Asia, tapi saya bisa bahasa Asia. Amen. The redemption history books will change your life. Buku sejarah penebusan itu akan merubahkan hidup kalian. Just if they've changed my life. Sama seperti telah merubahkan hidup saya. I think he. That's, I just want to say this before I finish. Saya hanya ingin menyampaikan ini sebelum saya selesai. Dr. Abraham Park, he gave his entire life to the ministry of the Word of God. Dr. Abraham Park, dia uh, mempersembahkan seluruh hidup dia untuk firman Tuhan. He wrote the books of redemption history in the latter years of his ministry and life. Dia tulis buku-buku sejarah penebusan itu di akhir dari hidup dia, masa hidup dia. One day I asked him, I said, Father, Senior Pastor, why you wrote such precious great books? Satu hari saya bertemu dengan dia dan saya bilang, Bapa, Pendeta Senior, kenapa anda telah menulis buku-buku yang luar biasa ini? I said, Your ministry is so great. Pelayananmu sudah begitu hebat. The words you've given us is so great. Firman yang engkau telah ajarkan kepada kita semua sudah begitu luar biasa. Why in the world did you wait until you're eighty something years old to write it? Maka kenapa nunggu sampai umur 80 lebih baru mulai mulai menulis buku-buku ini? People of Indonesia, orang-orang Indonesia, children of God, anak-anak Tuhan. I'll tell you what he told me. Saya akan beritahu apa yang dia katakan kepada saya. I believe, I believe it with all my heart. Saya percaya kata-kata itu dengan seluruh hati saya. He said if I had wrote that in my younger years. Dia bilang kalau waktu muda saya lebih tahu. He had all the notes that he got from Chilisan and every other mountain he Itu bukunya sebenarnya ditulis dari catatan-catatan yang uh, dia tulis waktu dia di atas gunung Chilisan. Like much like Jesus Christ. Just like Jesus. Christ. Sama seperti Yesus Kristus. He did everything for God's glory. Dia melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. He said if I had written those books when I was young. Dia bilang kalau saya tulis buku-buku itu waktu saya muda. Maybe I would have received the glory. Mungkin yang terima kemuliaan saya sendiri. He said but this way I'm leaving the world a treasure chest of the word of God. Tetapi dengan cara begini saya meninggalkan dunia harta karun firman Tuhan. I'm opening up the Word of God like it's never been opened before. Saya menyatakan membuka Firman Tuhan seperti tidak pernah dibuka. But he said, I want to be sure. Tapi saya ingin yakin. That in every heart. Di dalam setiap hati manusia. Of every believer. Dari orang-orang yang percaya. That God gets the glory. Bahwa hanya Tuhan yang menerima kemuliaannya. Maybe, maybe you're watching these shows today and you think Abraham Park is looking for the glory. He's not. Mungkin kalian nonton video-video terus kalian pikir pendeta Abraham Park itu mencari kemuliaan tetapi tidak. Church, he trained up a true church. Dia benar-benar melatih jemaat gerejanya yang benar. He hated wishy-washy pastors. Dia paling enggak suka pendeta yang pelin-pelan. He 
likes ministers that truly study the word of God. Dia benar-benar suka pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Ministers whose eyes are open. Yang matanya terbuka. Who are faithful and true. Yang setia dan benar. Because they will raise up a church. Karena mereka akan membangun gereja. They will raise up a family. Mereka akan membesarkan keluarga. They will raise up people. Mereka akan membesarkan umat. Who will bring glory to their Father? Yang akan memberi kemuliaan kepada Bapa mereka. Let's give God glory in the house of God today. Mari kita berikan kemuliaan kepada Allah Bapa. Hallelujah. Hallelujah. Come, come, come. Terima kasih.